Arkadaşlar merhaba, ben Erdem Ergin. Bu videomuzda Windows Server 2008 üzerinde DNS ayarları nasıl yapıyor ona göz atacağız. Şu anda VMware üzerinde Windows Server 2008'i ben kurdum sanal bir makineye. İlk kez açtım makineyi, herhangi bir ekstra ayar yapmadım. Şu anda adım adım ayarlarımızı yapacağız. Öncelikle buradaki bağlantıya tıklıyorum. Network and Sharing Center'ı açıyorum. Connection'a bakıyorum. Şimdi burada bizim için önemli olan bir şey var. IP versiyon 4 varsayılan A geçti. Bu IP bizim bir kenara not etmemiz gerekiyor. Bunu not alıyorum. 192, 168, 163.2 Bunu not aldıktan sonra şimdi bilgisayarıma e, öncelikle sabit bir IP vermem gerekiyor. Çünkü bunu bir sunucu olarak kullanacağız. Burada 192 168 10 1 Benim vermek istediğim IP bu. Farklı IP'ler de verebilirsiniz. Burada default gateway e, az önce not aldığım değeri giriyorum. Bunu buraya girme amacımız ise bilgisayarımız internete e, buradaki A geçidi üzerinden bağlanacak. Eğer bunu yazmazsak e, DNS sunucu olarak biz bu sunucuyu gösterdiğimizde internete açılmayacaktır. Clientlar. Buraya da kendi bilgisayarımızın IP'sini yazıyoruz. OK diyorum. Bu uyarıya evet diyorum, yes diyorum. Şu anda DNS ayarını yapmış oldum bilgisayarıma. DNS'i tanımlamış oldum daha doğrusu. Ama bu sunucu üzerinde çalışan herhangi bir DNS sunucusu yok. Şimdi bunu yükleyelim. Buradan rollere geliyorum. Add role de diyorum. Next diyorum. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir şey yüklü değil şu anda. DNS server'ı seçiyorum. Next diyorum. Tekrar next diyorum. Install diyorum. Şu anda yüklenmesini bekleyeceğiz. Evet, yükleme işlemi tamamlandı. Close diyerek burayı kapatıyorum. Bu ekranı da kapatıyorum. Başlattan burada DNS'e tıklıyorum. Şu anda bu bizim DNS sunucumuzu ayarlarını yapabileceğimiz yer. Forward Lookup Zones var. Buradan başlıyorum eklemeye. Next diyorum. Primary Zone diyorum. Zone Name diyor. Burada şimdi ben bir e, isim tanımlayacağım. Bir domain tanımlayacağım. Erdem.local diyorum. Burada bana dosya adını soruyor. Next diyorum. Bunu izin ver şeklinde ayarlıyorum. Next diyorum. Finish diyorum. Evet bunu eklemiş olduk. Şimdi Reverse ekleyelim. New Zone diyorum. Next diyorum. Ne Primary Zone diyorum. IP versiyon 4 diyorum. 
Network ID soruyor. Bilgisayarımızın IP numarası neydi sunucumuzun? 192.168 10 demiştik. İlk 3 e, haneye girmemiz yeterli bizim için. Next diyorum. Buna da next diyorum. İzin veri seçiyorum. Next diyorum. Finish diyorum. Son olarak da gördüğünüz gibi bunlar gelmiş oldu buraya. Son olarak kendi bilgisayarımı buraya eklemem lazım. New host diyorum. Buraya bir isim gireceğiz. Herhangi bir isim girebilirsiniz buraya. IP adresimiz 192.168.10.1'di. Hostu ekledim. Başarıyla eklendi. Evet bu şekilde DNS ayarımızı yapmış olduk. Şu anda statüse baktığımız zaman gördüğünüz gibi DNS serverımız burada duruyor. Yapmamız gereken bir işlem daha var. Tekrar aynı yere geliyorum. Şimdi e, bilgisayarımız DNS sunucu olarak kullandığımız için bir e, internet üzerinden bir adres yazdığımızda bilgisayarımıza gelecek. Bu adresin IP'sini almaya çalışacak. Ama şu anda bizde herhangi bir sitenin IP adresi yok gördüğünüz gibi. Biz sadece erdem.lokali tanımladık. Yani buraya google.com gibi bir adresle tanımlamamız gerekiyor aslında. Ama biz bunu tek tek yani bütün siteleri yapmamak için şöyle bir yöntem kullanıyoruz. Properties'e geliyorum. Forwards'a geliyorum. Edit diyorum. Buraya Google DNS'in adresini giriyorum. OK diyorum. Tekrar OK diyorum. Şu anda e, benim DNS sunucuma gelen isteklerde öncelikle içerideki e, yapı inceleniyor. Burada herhangi bir domain varsa bunu kabul ediyoruz. Ama burada bulunmayan domainleri de girdiğimiz diğer domain, e, diğer DNS sunucu üzerinden kontrol ediyoruz. Ve bu şekilde gelen isteklere cevap vermiş oluyoruz. Şu anda bir kontrol edelim. İnternete girebilecek miyiz? Evet gördüğünüz gibi başarıyla internete bağlanmış olduk.